자 오늘은 우삼겹을 가지고 일본식 소고기 덮밥 규동을 한번 해볼게요 한 270g 정도 되니까 2인분 기준에 한 사람당 한 130g? 뭐그 정도 양이면 될것 같네요 자 오늘 들어가는 야채는 파랑 고추는 고명으로 올려줄 거고 마늘은 볶을 때좀 첨가해 주겠습니다 토핑으로 써줄 대파 초록색 부분 빨간색 포인트가 들어가면 예쁘니까 고추도 좀 썰어주고요 마늘도 한 너댓 개 다진 마늘 쓰실 거면 한 스푼 푹 드시면 됩니다 식용유를 살짝 둘러주고요 자 열감이 오르면 양파 먼저 볶아줄게요 그냥 후추만 좀 넣어주고요 양파가 어느 정도 투명해지면 마늘 먼저 넣어줍니다 불 중간불 정도로 내리시고 자 이게 쯔유 들어갈 거예요 쯔유 없으면 다른 거 어떤 거 사용해야 돼요? 그냥 진간장이나 양조간장 넣으시고 설탕을 조금 더 넣으시면 돼요 그리고 맛술도 들어갑니다 하나만 넣을게요 오늘은 설탕 대신 매실청을 한개 넣어줍니다 없으시면 그냥 설탕 한 스푼으로 하셔도 돼요 아까 썰어뒀던 고추 반개 그리고 물을 한반 컵만 넣을게요 그래서 불을 조금 키우고 살짝 쪼여주는 느낌으로 자 이렇게 물까지 넣으시고 양념 간을 좀 보시는 거예요 그래서 너무 싱거우면 간장이나 소금 조금 더 넣어주시면 됩니다 자 중간불로 두시고 계란 잘 풀어주시고 저는 2인분이라 두개 풀었습니다 따로 이렇게 젓지 말고 뭉근하게 익혀줄 거예요 스키야끼처럼 날계란 찍어 드시는 거 좋아하시는 분들은 여기서 끝내시면 되고 계란이 조금 익어서 부드러운 맛을 좋아하시는 분들은 조금 더 익힘 됩니다 짜지 않고 담백하게 만들어 본 일본식 소고기 덮밥 규동을 완성해 봅니다 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 한때 덮밥이 유행이었다고. 이거 요즘도 많이 먹지 뭐 애들. 근데 원래 규동은 우삼겹 같은 걸로 하는 거야? 우삼겹으로 하면 비싸고 음. 그냥 일반 불고기 거리. 기름 좀 없는. 기름이 너무 많으면 또 늦게 할수 있어서. 이 홍고추가 나는 색감 때문에 넣었는데 살짝 매운맛이 있나봐? 끝맛이 그래서 음. 난 오히려 좋네 대파 토핑 더 넣어도 맛있을 것 같은데 아삭아삭하니? 일본 음식 난 너무 막 달아서 별로 안 좋아하는 것도 있는데 이 정도는 괜찮아 그럼 자기가 만든 거니까 <웃음> 근데 아까 우리 매실청 말고 설탕 안 넣었잖아 음. 근데 찌유도 단맛이 좀 있고 맛술도 단맛이 있어 그래서 맛술이 들어갈 때는 설탕 양을 좀 조절을 해야 돼 너무 달아지니까 그래서 요리 초보분들한테 드리고 싶은 팁은 조미료나 그런 뭐 맛술 뭐 이런 애들은 요리에 쓰기 전에 젓가락으로 콕 찍어서 맛을 한번 봐 보셨으면 좋겠어 그럼 이제 감이 좀 잡히거든 감안 잡혀요? 아니에요? 네 <웃음> 머리에서 딱 매치가 돼요 아 얘는 다니까 설탕을 조금 넣어야겠다 뭐 이런 거 근데 이게 일본 덮밥 이런 게 뭐가 복잡해 보이는데 또 자기 만드는 거 보면 은 간단해 이 고추가 살짝 미끼함을 잡아주네 그치 완전 매운 건 아닌데 음, 음. 옛날에 홍대 이런 가게도 엄청 줄 서고 그랬었는데 지금도 줄 서고 우리가 아, 그래? 낮에 안 가봐서 그렇지 꿈 같은 일주일의 휴가가 벌써 지나가 버렸네요 아니 근데 캠핑도 좋았고 좋아했던 캠핑도 실컷 하시고 음. 고기 리조트도 깔. 되게 좋아하는 여기 와사비 뿌려 먹어도 괜찮겠지? 응. 음. 까먹었어. 아, 나는 야무지게 다 먹었네. 자, 이거 뭐 마무리해? 
어, 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 자, 커피 아이스 먹을래? 따뜻한 거 먹을래? 이제 따뜻한 걸로 주세요.